，你们不有人吗？为啥非得拉着我呀？那不一样，有你这个神枪手在啊，我们踏实，这买卖跑不了。咋样？三百大洋，还能放开手打鬼子？你让我想想了啊，行，回去好好想想，啊，我先走了。哎，三百大洋，三百，啊。断对了，到时候谁养活我？我，我养活你。你连自己都养活不了，还养活我？行了，你出去吧，别耽误化妆。都是打鬼子，扔我财那边还能给钱，干就干了。营长，来，准备好了，可以出发。那好，但是胜利不见了，上哪儿了？不知道啊，我找遍没找着啊。老杨炮，胜利不跟你一块住的吗？没看着他？没有啊。那么大活人，营长人没让我看着，我哪知道啊？赶紧找去吧，别动啊！来不及了，先出发，回头再找他算账。是。郭大哥，五十块钱看人相，那老小子懂品他，人品不能咋地。你们能不能止血孟丹？我捏着他把柄呢，这事儿他不敢胡扯。我看这是有点悬，你怎么那不跟老娘们似的吗？磨磨唧唧的，就这样怎么跟人郭大哥干大事啊？哎，行了，小心没大错，这事儿一会儿就见分晓。大哥，咱怎么走？郭北头，他们不是去五道口埋伏吗？咱们赶在他们之前到西拉坎子，等他们听到枪声再赶到的时候，就只能捡咱们的子弹壳了。嗯，你们叨啥呢？我咋听不明白呢？你不用明白，跟我一起打鬼子就是了。走，弟兄们，走，打鬼子呀！回山上，我管你叫老婆。叠个被呀，倒个尿盆什么，这归你，行吗？你怎么？嗯，行了，就不要，别吵吵了。一会儿留着点力气打鬼子吧。咱在暗，他们在明，甭管他们多少人，他们都经不起咱们给他们来个冷不防。
这么响的名头，在独林才几个人呢，他们能行，咱就不行。都给我打起精神来。嗯呐，咱这趟把这窑打响了，等手里有家伙事了，过来哥就是真正的大当家。对，倒不是想当大当家的，就是这批军火不能落到姓江的手里，要是落他手里，那凤就更离不开他了。那咱黑风岭真成了独立营了。嗯。哎呀，别想走啊！这三百大洋你拿得到拿不到，就看你能不能一枪打中鬼子第一辆车的司机了。这可你说的啊？那这大洋现在等于已经揣我兜里了。<笑>弟兄们，咱们这儿呢离赵州城近，一会儿大家别磨叽，战利品能拿就拿，拿不了跟军车一块烧了。好嘞，那。去了，那怎么了？鬼子的军车是从北边来的，可咱打伏击的地点五道口，那是在南边。营长，那他们会不会赶我们前面把军火劫了？哎呀，胜利是不是让姓张的拐跑了呀？他们咋知道鬼子军火的事儿啊？去北边，那就是跟他们一块去送死。我就是要找一块背风的地方，等着给他们收尸。走了，走，坐好了，下。打。这帮小子给我毁了！你说，他们也不住在黑风厅，怎么会知道军车的事儿？这军车的事儿还有谁知道啊？警长，要不咱过去吧，弄点枪、手榴弹啥的，弄点枪和手榴弹。今天说不准，有人要丢命。那咱不去了，见死不救嘛，这是。我听着枪声，这还没得手。
弟兄们，这儿离赵州近，走快点。那边就遭殃了。你这么着，你带着人马去增援国采，只要你们那边一撤，我这边跟着撤。行，我知道了，你们小心点。全中车了，别的带不走，马车不够。你这么的，把后面的油桶装上。不
，整油桶干啥呀？怪沉的，给电机喝呀。啊，行，完了，把那个油箱砸我窟窿眼子，用这油啊，他把车给点着了。行，哎，这事我贼愿意干，我去。慢着，你这车不能烧，他留了以后没准还有用呢。不是营长，你这咱也弄不走啊，你多少马拉呀，这得。这么的，前面有个大雪窝子，咱就给他搁那里边。好。呃呃，探员，他的长期的干活，呃，其他的，通通的，不明白。气场很好，去我那里张罗。用你们中国人的话说，唐会，哎，唐会，唐会，去我那里唱吧，去我那里唱唐会，大大的有赏。哎，太君。今天太晚了，你这是在搪塞呀？哎，不，来人，带走。哎哎，班主，太君，班主，太君，这可是我的，太君，吓人了，班主，救我！太君，班主，班主，我没有资格给我，班主，放开我！太君。让你好自为之。可以给我唱。求求你，您就放我回去吧。你不用害怕。如果你实在不想唱，那喝一杯酒吧。喝一杯酒吧，不要害怕啊，小雨花，我仰慕你已久了，喝一杯，来吧。你放开我！你别过来！不要紧张，不要紧张。
别过来！我头放下，求求你了，你就放我回去吧。你别过来！把头放下。敬酒不吃吃罚酒，嗯，来人，让他去看一看我大日本宪兵队的大餐，带走。在不同的地点，同时遭到了袭击。哎，看不看清楚什么人干？下去吧。哎哎，绝不肯。江水源现在没有能力在两个战场跟我们同时交火。这些弹壳，也许不可能是来自于电报局受袭击的那天。我们丢失了大正十一世纪枪。最有可能的是，枪学员的独立营已经重建成型了。司令，好在此次失利，司令部不会算在我们头上，因为运输队还没有给我们完成一枪。运输队出了这么大的事情，肯定会推卸责任。他会归因于我们地方治安不利。那怎么办？江学渊，自从他出现，我们就麻烦不断。而这个人，简直是神龙见首不见尾。我们堂堂的帝国正规军，难道还打不过江学渊的散兵游勇吗？任由江水源做大的，你我都有不可推卸的责任。知道了。老大，给我照仔细点儿，看有没有大烟炮。这你玩意儿呢？听说，都不信啊！这么多战利品你看不到，就知道你那大烟炮。这鬼子的军车是给你做烟炮的，这不是愁的慌。以后啊，咱有了这些枪。威风里就威风了，是吧？那你们有枪威风了，我那枪里头，它缺子弹呢。嗯，谢谢。以后你让我干啥我就干啥，啊？不用谢我，是江大哥让我去救你的。要谢你就谢他吧。嗯。哎，我知道。江大回来了。
，我跟你们说呀，咱山里别的没有，这野猪肉啊，广告。哎呀，今天这锅肉，我是用了一百斤柴火才炖好的。哎呀，就等你们得胜回来呢。老爷，我说怎么那么香呢？一百分肉都好吃多了，真的。拿老爷心开心是不是？<笑>这山里人的手艺，哪能跟那大城市里的厨子比呀、啊？<笑>来来来，哎，来，大厨，呵，就是个丑。来，老干。这家伙这味儿真不错呢啊！哎，哎，家长，嗯，这么多年呢，我们黑风岭啊。算上鸟枪、老套筒子，三个人都匀不上一杆枪。这回好了，你为我们黑风岭呢做了件大事儿，现在每人一杆枪，还有富裕。这为以后新招上来的弟兄们呢，也都备好了。来，弟兄们，咱们一起敬江营长，还有独立营的弟兄们一碗酒。好，来，那个，走一个。刚才兄弟啊，这话说的见外了。往后打鬼子在一起啊，咱就是一家人了。你说为家里的兄弟姐妹干点事儿，那还用谢呀、啊？眼下的，咱枪是有了，人呢在齐心协力，我就不信打不败小鬼子。所以这碗酒，咱一起干了。干，干，干。来，今日喝。说吧，咋回事？营长，在哪头不都是打鬼子吗？你你看，咱军火也结着了，我干死不少鬼子呢。为啥跟着张国才偷偷摸摸的干？为啥跟他一起破坏我们的计划？我告诉你，今天没有一个敞亮的理由。滚蛋！营长，那张国才的死气白咧求我跟他那边干，都给我跪下了。他说，我要跟他那边干，就能把欠条赢回来。啥欠条？呀，常德呀！啥关系了？你也不用再看我们的脸色，好不好？你该干啥干啥去。营长，别别，我知道错了，好不好？别将我走，给我机会。你认你认错有啥用啊？啊？你说你，你还要机会干啥呀？嘿，赌去吧，赌多好啊！不吃不喝不睡赌，没人管你啊！那玩意儿多痛快呀，是不是？你这么大岁数，连赌棍都还讲个毒品的，这帮王八犊子，他们肯定做了手脚，否则的话，怎么的还赌去啊？不，我不赌了，我绝对不赌了。营长，请你相信我，再相信我一次，好吧？我老杨炮也是一把年纪的人，我发誓，说到做到。行，你要是说到做到，你把你输的那挺外霸机枪，你给人拿回。啊？我把外霸给他们？那怎么的？我还告诉你，老杨炮，咱独立营的人，那秃个秃嘛就是个钉，你别干让人瞧不起的事儿。给他们，我是啥呀？是叉子
说那个，这回叫二当家的。嗯，二当家的。那你是对那姓江的回心转意了呗？你懂个屁呀、啊！我跟你说，黑风岭永远是黑风岭，这独立营永远是独立营。猪肉咋能长到羊身上呢？这次军火让他劫了，今天我拿话挤得着他，把军火给了咱黑风岭，对吧？他占了口乖，咱黑风岭占了大便宜，这不就等于咱劫了军火吗？啊，那就是过去那戏文里唱的草船借箭呗，你就是诸葛亮了呗，臭屁！哎呀，我哥，你你老有才了。谁？谁啊？刘兄弟，你咋来了呢？二当家的啊，有事儿啊？二当家的，那活儿也干完了，该给我结账了吧？结账？啊啊！那三百大洋是吧？啊、哎呀，牛兄弟，你咋不明白呢？咱这次砸的是一个空窑，弟兄们的命还是大当家的救回来的，要结账得找大当家的呀。那这趟我白干了？不是你白干了，弟兄们全白干了呀。对对呀，牛兄弟，磨磨这死了几个兄弟呢？我是说啥呢？以后捞钱机会也都是，是吧？你你你你这命没了，你什么都完犊子了，精辟。咋咋的？那你把老杨胖的欠条先给我呗。兄弟，一码归一码，欠条我肯定不能给你，但是。我张国才说话还做数，我今天给你保证，再砸窑还有你的份儿，还是三百大洋，咋样？啊？哎，哎啥呀？咋这样？行了，兄弟，回去慢慢琢磨去吧啊！真傻小子，脑瓜头屎一下。解毒的玩意儿，到我这讨便宜了。不是脑瓜子，这滚犊子吧！哎呀，哎，脑瓜子不错。你们来看一下，什么东西？这不就是守门子吗？冬天老爷们用的。什么人带？这我都不太清楚。你们再仔细看看。太太太太监，这这是啥男人？嗯、如果谁能说出这什么人用过？这货色是山上柳子用的，柳子啊！我看黑风岭的人啊，就用过这样的。你看啊，这一块那是皮子的，你看看。黑风岭。哎，太君，你看我提供的线索有有用吗？这傻。爸，一群废物，还想要啥？混蛋！
你嘴欠啊我叫你好了不说了不说了不说了我来揍了你妈呀你说日子过的越来越臭臭还郭台啊上不了针你是大眼鬼我们当土匪的就得大碗吃肉再说日子过苦了也拢不住人呢吃奶的孩子行吧我蔡哥你让彩盘子的兄弟去打听打听找一家不上道的大户砸了他哎行
Tyle.司令官又来电话了，询问军火丢失的事情。你侦察进行的怎么样了？您看，军车是在这里受到的袭击，我们的增援部队是推进到这里运作，军火是在这期间的区域消失不见的。用属这一车军司弹药，需要马车。虽然抢劫者掩盖了他们的痕迹，但在这个区域能够跑马车的小路只有三条，所以我们的敌人一定躲藏在这片区域。